আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছো আজকে আমরা করব অ্যালকিনের প্রস্তুতি তোমাদের বিষয় আছে অ্যালকিনের দুটি প্রস্তুতি আমরা অ্যালকিনের চারটি প্রস্তুতি করব যেন সহজে পারা যায় আরেকটা হচ্ছে মার্কোনিম নীতি কি আর এনটি মার্কোনিম নীতি কি আমরা বলেছিলাম যেহেতু আমাদের অ্যালকিনের প্রস্তুতি আমরা আগেই করেছিলাম অ্যালকেন অ্যালকিন অ্যালকাইনের প্রস্তুতি আজকে যেহেতু অ্যালকিনের প্রস্তুতি তাই শুধু অ্যালকিনটাই করাবো অ্যালকিন মানে হচ্ছে আমরা একক বন্ধন থেকে দ্বিবন্ধন কার্বন কার্বন এক বন্ধন থেকে আমরা বানাবো কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন মানে আমাদের টার্গেট হচ্ছে বন্ধন সংখ্যা বাড়ানো লাগবে বন্ধন সংখ্যা বাড়ানো আমরা জানি কোনো কিছু বের হয়ে গেলে বন্ধন বাড়ে আর কোনো কিছু যুক্ত হইলে বন্ধন কমে তার মানে আমাদের কোনো কিছু বের হয়ে গেলে বন্ধন বাড়ে যেহেতু আমরা এক বন্ধন থেকে দ্বিবন্ধন বানাবো তার মানে যৌগতা থেকে যদি কিছু বের করতে পারি তাহলে আমার এক বন্ধন থেকে কি হয়ে যাবে দ্বিবন্ধন তাহলে আমরা কয় ধরনের করতে পারি অ্যালকিনের প্রস্তুতি কয়টা করতে পারি একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন হ্যালাইট বিয়োজন হাইড্রোজেন হ্যালাইট বিয়োজন তার মানে একটা হাইড্রোজেন থাকবে আর একটা থাকবে হ্যালোজেন হাইড্রোজেন হ্যালাইট বিয়োজন দ্বারা করতে পারি তাহলে এটা দেখি কোনো কিছু বের করা লাগবে তার মানে হাইড্রোজেন হ্যালাইটটা আগে যৌগের মধ্যে থাকা লাগবে তারপরে আমরা এটাকে বের করতে পারবো যদি নাই থাকে তাহলে তার বের করা সম্ভব না তার মানে আমরা যে যৌগটা ধরব সেটার মধ্যে অবশ্যই কি থাকা লাগবে হাইড্রোজেন হ্যালাইট তাহলে এখানে ক্লোরিন রাখলাম এখানে রাখলাম হাইড্রোজেন আর বাকি হাতগুলো যদি আমরা ফিল আপ করি এ যোগটার নাম কি মিথেন ইথেন প্রোপেন প্রো পেন এখন আমরা কি করব দ্বিবন্ধন বানাবো কোনো কিছু বের হয়ে যাবে পাশাপাশি দুইটা কার্বন থেকে এই কার্বন থেকে একটা হাইড্রোজেন যাবে আর এটা থেকে যাবে একটা ক্লোরিন যদি বের হয়ে যায় কোনো কিছু বের হয়ে গেলে বন্ধন বাড়ে এই কার্বন কার্বনের মাধ্যমে ছিল এক বন্ধন হয়ে যাবে আমাদের কয় বন্ধন দ্বিবন্ধন তাহলে কি বের হবে মাইনাস এই সিএল এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন হ্যালাইট বিয়োজন এই কার্বন কার্বন ছিল এক বন্ধন যেহেতু বের হয়ে গেছে এখানে বন্ধন কয়টা দুইটা বাকি হাতগুলা শুধু আমরা ফিল আপ করে দিলে আমাদের কাজ শেষ এটা নাম কি মিথেন ইথেন প্রোপেন যেহেতু অ্যালকিন এর জন্য নাম হবে প্রো পিন এটার নাম হচ্ছে প্রোপিন এ হলো আমাদের হাইড্রোজেন হ্যালাইট বিয়োজন আমরা আরেকটা করতে পারি কি দ্বারা আমরা এটা করতে পারি ডাই হাইড্রোজেন বিয়োজন ডাই হাইড্রোজেন বিয়োজন মানে কি আমরা দুইটা হাইড্রোজেন বের করবো এখান থেকে তার মানে যৌগটা হবে কার হাইড্রোজেনের যৌগ তাহলে হাইড্রোজেনের যৌগ লিখি আমরা এক দুই তিন আমি তিনটা দিয়ে লিখলে তিনটে যে তাই না তুমি যত খুশি তত কার্বন দিতে পারো শুধু কাজ হবে মেনটা নিয়ে তাহলে এখানে কি ছিল সব ছিল আমাদের হাইড্রোজেন তো ড্রাই হাইড্রোজেন বিয়োজন যেহেতু তার মানে আমি দুইটা কি করে দেব হাইড্রোজেন বের করে দেবো এখান থেকে একটা এখান থেকে একটা তাহলে আমাদের কি হবে মাইনাস এইচ টু কার্বন 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 এই লাস্টের দুইটা কার্বনের মাসে ছিল এক বন্ধন হয়ে যাবে আমাদের কি দুই বন্ধন বাকি হাতগুলো শুধু ফিল আপ করলে আমাদের কাজ শেষ আর ফিল আপ করার সময় অবশ্যই খেয়াল রাখা লাগবে যেন কার্বনের হাত কখনো চারটার বেশি না হয় বা তিনটা না হয় কার্বনের হাত সবসময় কয়টা চারটা এটার নাম ছিল মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন এটার নাম ছিল বিউ টেন আর হয়েছে কি বিউ টিন অনেকে দেখবে নামকরণের মধ্যে পাশে বিউটিন ওয়ান লেখে মানে ওয়ান মানে কি অ্যালকিনটাস এক নাম্বার কার্বনে 
অনেক সময় বিউটিন ওয়ান লিখলেও হয় বিউটিন লিখলেও হয় বিউটিন লিখলে কাটবে না কেন কারণ এক নাম্বার এটা উল্লেখ করে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না এখানে ঠিক আছে যদি মাঝখানে পড়তো তাহলে আমাদের উল্লেখ করে দেওয়া লাগতো বিউটিন টু সেক্ষেত্রে শুধু বিউটিন লিখলে হবে না আমরা হাইড্রোজেন হ্যালাইট দেখলাম ডাই হাইড্রোজেন দেখলাম এখন দেখব ডাই হ্যালোজেন ডাই হ্যালোজেন দুইটা হ্যালোজেন ডাই হ্যালোজেন বিয়োজন দ্বারা তার মানে যৌগটা তৈরি করা লাগবে যার মধ্যে দুইটা কি থাকবে হ্যালোজেন থাকবে এই একটা ক্লোরিন রাখলাম এই একটা ক্লোরিন বাকি সব কি হাইড্রোজেন তাহলে আমি যদি এখান থেকে দুইটা হ্যালোজেন বের করে দিই তাহলে আমাদের হবে কি মাইনাস সি এল টু লাস্টের কার্বন দুইটার মাঝে কি দ্বিবন্ধন বাকি হাতগুলো ফিল আপ করলে আমাদের কাজ শেষ ঠিক আছে এটার নাম কি ছিল এটার নাম ছিল ওয়ান কমা টু এক আর দুই নম্বরে ওয়ান টু থ্রি নাম্বারিং এ ওয়ান কমা টু কয়টা ক্লোরিন দুইটা এর জন্য ডাই ক্লোরো আর নাম্বারিং করতে হয় যেদিক থেকে মূলকটা কাছে এদিক থেকে করলে মূলক পরে দুই নম্বরে আর এদিক থেকে মূলকটা করলে এক নম্বরে পরে এর জন্য আমাদের নাম্বারিংটা এদিক থেকে করা লাগবে এক আর দুই নম্বরে দুইটা ক্লোরিন আছে এর জন্য ওয়ান টু ডাই ক্লোরো মিথেন ইথেন প্রোপেন ঠিক আছে আর এটার নাম কি প্রোপিন এখন আমাদের ডিহাইড্রেশন ডিহাইড্রেশন যাকে বলে পানি শূন্যতা বা পানি বিয়োজন যা খুশি তাই বলতে পারো ডিহাইড্রেশন পানি শূন্যতা পানি বিয়োজন একই কথা তার মানে যে যৌগটা লিখবো সেই যৌগের মধ্যে অবশ্যই আমার কি থাকা লাগবে ওই যৌগের মধ্যে পানি থাকা লাগবে পানির মধ্যে মানে কি একটা হাইড্রোজেন আর একটা হাইড্রোক্সাইড আয়ন তাহলে আমরা যদি এখানে হাইড্রোক্সাইড আয়ন দিই এখানে হাইড্রোজেন আয়ন দিই তাহলে পানিটা দেওয়া হয়ে গেল বাকি হাতগুলো ফিল আপ করে দিলাম দেখো এখানে নাম্বারিংটা কোন দিক থেকে হবে মূলকটা এদিকে পরে চার নম্বর আর এদিক থেকে পরে এক নম্বরে যেহেতু এদিক থেকে কাছে জন্য নাম্বারিংটা এদিক হবে তাহলে মিথেন ইথেন প্রোপেন বিউটেন বিউটেন আর অ্যালকোহল হয় কি বিউটানল বিউটানল অ্যালকোহল কয় নাম্বার আছে এক নম্বর এই জন্য বিউটানল ওয়ান লিখব ঠিক আছে অথবা কেউ লিখতে পারো বিউট এক নম্বরে অল বিউট ওয়ান অল দুইটাই সঠিক এখন যদি আমরা যৌগটা থেকে কি বের করে দিই পানি এখান থেকে হাইড্রোজেন এখান থেকে ওইচ মাইনাস এইচ টু হো যেহেতু পানি বেড়ে গেছে আমরা জানি কোনো কিছু থেকে পানি বেরি হয়ে গেলে সেটাকে বলে ডিহাইড্রেশন মানে পানি শূন্যতা তাহলে আমাদের লাস্টের কার্বনে কয় হাত হবে দুই হাত আর বাকিগুলো যা আছে তাই এটার নাম হচ্ছে বিউ তিন এ হচ্ছে আমাদের বিউটিন এখন আমরা করব মার্কনিপ নীতি ও এন্টি মার্কনিপ নীতি কি মার্কনিপ নীতি মার্কনিপ নীতি মানে কি তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনে রাখবো শর্ট খাতে তেলা মাথায় তেল দেওয়া এটা কাকে বলে আমরা পড়েছিলাম যার বেশি আছে তাকে মানুষ আরো বেশি দিতে চায় আর যার কম আছে তাকে দিতে চায় না মানে মানুষ খোঁজে কি যার বেশি আছে যে বড় লোক সে কি আরো চায় এটাই হচ্ছে তেলা মাথায় তেল দেওয়া মানে যেখানে হাইড্রোজেন বেশি সেখানে হাইড্রোজেনটা কি প্রবেশ করবে মার্কনিম নীতি মানে হচ্ছে বোঝার শর্টকার নিয়ম তেলা মাথায় তেল দেওয়া মানে যেখানে হাইড্রোজেন বেশি রয়েছে সেইখানে সেইখানেই হাইড্রোজেন প্রবেশ করবে 
মানে যেখানে হাইড্রোজেন আগে থেকে বেশি ছিল সেখানেই হাইড্রোজেনটা প্রবেশ করবে এটাকে বলছে তেলামেথাই তেল দেওয়া আর হচ্ছে আমাদের এনটি মার্কোনিভ নীতি এনটি মার্কোনিভ নীতি কি মার্কোনিভ নীতির বিপরীত যেটা সেটা হচ্ছে এনটি মার্কোনিভ নীতি মানে মার্কোনিভ নীতিতে হাইড্রোজেন যেখানে বেশি সেখানে হাইড্রোজেন প্রবেশ করে তেলামেথাই তেল দেওয়া এটা হচ্ছে মার্কোনিভ নীতি তাহলে এনটি মার্কোনিভ নীতি কি যেখানে হাইড্রোজেন কম সেখানে হাইড্রোজেন প্রবেশ করা মার্কোনিভ নীতির মার্কোনিভ নীতির বিপরীত হল এনটি মার্কোনিভ নীতি মার্কোনিভ নীতির বিপরীত হচ্ছে এনটি মার্কোনিভ নীতি মার্কোনিভ নীতি হচ্ছে তেলা মাথায় তাল দেওয়া আর মানে যেখানে হাইড্রোজেন বেশি সেখানে হাইড্রোজেন প্রবেশ করবে যেহেতু এটা তার বিপরীত মানে যেখানে হাইড্রোজেন কম সেখানে প্রবেশ করবে যেখানে হাইড্রোজেন কম সেখানে হাইড্রোজেন প্রবেশ করবে আর একটা সাইড নোট মনে রাখবা মার্কোনিভ নীতিতে উৎপন্ন উৎপাদের পরিমাণ সাধারণ উৎপন্ন উৎপাদের পরিমাণ সাধারণত বেশি হবে আর এনটি মার্কোনিভ নীতিতে উৎপন্ন উৎপাদের পরিমাণটা সাধারণত কি হবে কম হবে তাহলে আমরা যদি একটা উদাহরণ দেখি যে মার্কোনিভ নীতি আর এনটি মার্কোনিভ নীতি কিভাবে বোঝা যায় একটা যোগের জন্য আমরা দেখাবো মনে করো কার্বন দিলাম আমি তিনটা কার্বন দিলাম এখানে হাইড্রোজেন দ্বারা ফিল আপ করলাম এখানে আমরা দুইটা জিনিস খাটাবো মার্কোনিভ নীতি আর হচ্ছে এনটি মার্কোনিভ নীতি মার্কোনিভ নীতিটা সাধারণত সংগঠিত হয় পার অক্সাইডের অনুপস্থিতে আর এনটি মার্কোনিভ নীতিটা হয় পার অক্সাইডের উপস্থিতিতে যদি আমাদের প্রভাবক দেওয়া থাকে আচ্ছা এটা একটু পরে বলি মার্কোনিভ নীতি আর হচ্ছে এনটি মার্কোনিভ নীতি একটা হচ্ছে মার্কোনিভ নীতি আর একটা হচ্ছে এনটি মার্কোনিভ নীতি মার্কোনিভ নীতিটা হয় পার অক্সাইড এর উপস্থিতিতে মার্কোনিভ নীতিটা হয় পার অক্সাইডের অনুপস্থিতি পার অক্সাইডের অনুপস্থিতি আর এটা হচ্ছে পারক্সাইড যদি থাকে তাহলে হয় এনটি মার্কোনিভ নীতি পার অক্সাইডের উপস্থিতিতে পারক্সাইডের উপস্থিতি হয় এনটি মার্কোনিক নীতি আর পারক্সাইডের অনুপস্থিতি হয় মার্কোনিভ নীতি দেখো আমরা যদি মার্কোনিভ নীতিটা বলি আমি কি যুক্ত করব এখানে আমি যুক্ত করব মনে করো হাইড্রোজেন ব্রোমাইট আমি দিব কি হাইড্রোজেন ব্রোমাইডটা যুক্ত করব এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে হাইড্রোজেনটা কোথায় প্রবেশ করবে এ দুইটা কার্বনে তো দুইজন যুক্ত হবে আর যুক্ত হলে বন্ধন কমে আমরা এটাও জানি এখন প্রশ্ন হইতে পারে কারো 
আমি হাইড্রোজেনটা কি এখানে দিব নাকি এখানে দিব ব্রোমিনটা এখানে দিব নাকি এখানে দিব তাই না যদি মার্কোনিব নিতে করি আমরা বলছি মার্কোনিব নিতে হচ্ছে তেলা মাথায় তেল দেওয়া মানে যেখানে হাইড্রোজেন বেশি সেখানে হাইড্রোজেন প্রবেশ করবে তার মানে মার্কোনিব নিতে অনুসারে যদি আমরা করতে যাই এখানে হাইড্রোজেন দুইটা এখানে হাইড্রোজেন একটা তার মানে এখানে হাইড্রোজেন বেশি এর জন্য হাইড্রোজেন এখানে প্রবেশ করবে আর ব্রোমিনটা কি পরের কার্বনে প্রবেশ করবে তাহলে কোনো কিছু যুক্ত হইলে বন্ধন কমে তাহলে দ্বি বন্ধনটা হয়ে গেল একক বন্ধন হাইড্রোজেন এখানে আগে ছিল আমাদের দেখো হাইড্রোজেন এখানে আগে ছিল দুইটা এখানে ছিল হাইড্রোজেন একটা আর এখানে ছিল তিনটা তাহলে এখানে যেহেতু হাইড্রোজেন বেশি তার মানে আমাদের হাইড্রোজেনটা এখানে প্রবেশ করবে আর ব্রোমিনটা কি এখানে প্রবেশ করবে এটা কি মার্কোনিপ নীতি আর যদি এন্টি মার্কোনিপ নীতি হয় প্রভাবক যদি পারক্সাইড থাকে তাহলে হয় এন্টি মার্কোনিপ নীতি এন্টি মার্কোনিপ নীতি দিয়ে কি হবে যেখানে হাইড্রোজেনটা কম আছে সেখানে হাইড্রোজেনটা প্রবেশ করবে তার মানে এখানে হাইড্রোজেনটা কম আছে এখানে হাইড্রোজেন প্রবেশ করবে এখানে কি ব্রোমিনটা প্রবেশ করবে তাহলে যুক্ত হইলে বন্ধন কি হয় কমে তাহলে আমাদের হাইড্রোজেন গুলো আগে দিয়ে নি হাইড্রোজেন ছিল এখানে দুইটা এখানে ছিল একটা এখানে ছিল কয়টা তিনটা দেখো এন্টি মার্কন এমনিতে কি এখানে হাইড্রোজেনটা কম আছে যেহেতু এখানে হাইড্রোজেন প্রবেশ করবে আর এখানে কি প্রবেশ করবে ব্রোমিন দুইটা যোগের নাম কিন্তু অবশ্যই চেঞ্জ হয়ে গেল কিভাবে আমরা যদি এটার নাম্বারিং করি ব্রোমিন এখানে এই জন্য ওয়ান টু থ্রি তাহলে এটার নাম কি ওয়ান ব্রোম প্রোপেন ওয়ান ব্রোম প্রোপেন আর নাম্বারিং যদি করি এদিক থেকে দুই নম্বর এদিক থেকে দুই নম্বর তাহলে তোমার যত যেখানে খুশি এখানে যে দিক থেকে করি ভূমিটা কি দুই নম্বরে পরে তাহলে এই যোগটার নাম কি টু ব্রোম প্রোপেন টু ব্রোম প্রোপেন এটা হচ্ছে আমাদের মার্কোনিপ এটা হচ্ছে এন্টি মার্কোনিপ আমরা বলছিলাম মার্কোনিপ নীতিতে উৎপন্ন উৎপাদের পরিমাণটা হয় কি বেশি মানে এটা যদি হয় নাইনটি এটা হবে কত পার্সেন্ট এটা হবে ওয়ান পার্সেন্ট এ হচ্ছে আমাদের মার্কোনিপ নীতি আর এন্টি মার্কোনিপ নীতি এখন অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমার মার্কোনিপ নীতি বললে আমি এভাবে করব এন্টি মার্কোনিপ নীতি বললে এভাবে করব যদি কোনো একটা বিক্রি একটা অ্যালকিন দেখায় দিল শুধু আমাকে একটা অ্যালকিন দেখায় দিল এরকম দেখানো আছে এরকম দিয়ে দিছে আর দিছে হাইড্রোজেন ব্রোমাইড এটা করতে বলছে এখন আমরা কিভাবে বুঝবো তার মানে আমরা বলছি কি প্রভাবকে যদি পারক্সাইড থাকে পারক্সাইড যদি থাকে তাহলে আমরা এন্টি মার্কোনিবের নিয়মটা করব যেহেতু এখানে প্রভাবকে কিছু দেওয়া নাই তার মানে কি পারক্সাইড নাই পারক্সাইড যদি না থাকে তাহলে আমরা কি করব মার্কোনিম নীতিতে করব হাইড্রোজেনটা যেখানে বেশি আছে এখানে প্রবেশ করাবো ব্রোমিনটা অপর পাশে আর যদি প্রভাবক হিসেবে বইলে দিত যে পার অক্সাইড যদি বইলে দিত আমাদের পার অক্সাইড তখন আমরা কি করতাম তখন আমরা এন্টি মার্কোনিম নীতির রুলসটা ইউজ করতাম আশা করি সকালে এতটুকু বুঝতে পেরেছ যদি কারো কোথাও বোঝাতে প্রবলেম থেকে থাকে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবে আমরা সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করব সকলে ভালো থেকো আসসালামু আলাইকুম